361 AMC में सेल्स हेड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रेसिडेंट अनुनय कुमार जी के साथ अब बात होगी अनुनय जी के साथ चर्चा नए जमाने नए प्रोडक्ट और नए तरीकों पर होगी और मैं अपने सहयोगी प्रियंका से आग्रह करूंगा कि वो अनुनय कुमार जी को अपने साथ मंच पर लेकर आए प्रियंका जी मंच अब आपके हवाले थैंक यू एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अनुनय जी का वेलकम अनुनय वेलकम टू फाइनेंशियल समिट थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं शुरुआत से लेकर अभी तक मैं कई चेहरे देख रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर दैट हम बात करने वाले हैं अनुनय से नए जमाना है और म्यूचुअल फंड कैसे बदल रहा है क्योंकि हम जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं आपसे अनुनय बहुत ही हैप्पी मोमेंट है क्योंकि जनवरी में हमने जो सिप इन्फ्लोज देखा है सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया 15,000, 16,000, 17,000 हम 18,000 करोड़ से ऊपर सिप इन्फ्लोज रहा है रिकॉर्ड एस आई पी फोलियोज ऑलमोस्ट सेवनटीन करोड़ सो क्या right. हुआ है ऐसा कि लोग सिप की तरफ बढ़ रहे हैं इसके पहले कि मैं आ, हम बाद में डिस्कस करेंगे ये भी कि दिक्कत कहा है लेकिन पहले तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट या थैंक यू नमस्कार आप सभी को आई थिंक यस यू सेट इट राइट बट वेल वी आर गेटिंग हैप्पी अबाउट द नंबर 19,000 करोड़ बट वॉट वी हैवेंट अंडरस्टूड डिस्पाइट दिस नंबर बिंग 19,000, थाउजेंड वी हैवेंट येट गॉन इन टू डबल डिजिट ऑन आर यू नो सेविंग्स पेनिट्रेशन आप ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30 टू 35 परसेंट जो बुक है आपकी हाउस होल्ड सेविंग की पेनिट्रेटेड है कैपिटल मार्केट को इंडिया अभी भी सिंगल डिजिट पे है यू नो आई थिंक जो मुहिम हमने चालू की थी कि म्यूचुअल फंड जरूरी है एंड थैंक्स टू आर पार्टनर्स ऑन द फिनटेक साइड आज हम एक यू नो वी आर एबल टू बिल्ड अ रीच एंड ऑल दैट यू आर नोटिसिंग टूडे इज नथिंग बट एन अवेयरनेस दैट्स गेटिंग बिल्ट अप एंड पीपल आर नाउ एक्नोलॉजिंग that there is a world behind beside the traditional way of creating wealth which used to be the real assets gold uh, properties or a fixed income or a fixed deposits and i think that is where the world is not transiting india bhi kafi agressor ho raha hai and uh, capital market is now becoming one of the alternatives For the investment. लेकिन आपने जैसे कहा समस्या है क्योंकि अभी भी कैपिटल मार्केट का रुख नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम यूनिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट मतलब फोर करोड़ को बस पार ही किया है यूनिक इन्वेस्टर्स यानी कि जब हम बात कर रहे हैं सत्रह करोड़ फोलियोज तो ये है कि भाई मैं हूँ मैं दस सिप कर रही होंगी आप दस कर रहे होंगे कुछ पाँच कर रहे होंगे वो सबको मिला करके होते हैं तो वो अभी भी यूनिक इन्वेस्टर्स के नंबर पे हम स्टक हैं और हम बात ये भी कर रहे थे कि कैसे लोग शायद ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वालों की तादाद ज्यादा है कार खरीदने वालों की तादाद ज्यादा है पर सिप करने वालों की तादाद कम है तो यहाँ एक चुनौती भी है लेट्स नॉट फॉरगेट द वेरी फैक्ट कि इफ यू अगर आप शहर से बाहर निकलते हैं टॉप थर्टी सिटीज से और लोगों से पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या बोलते नहीं हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम सिप करते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कहाँ से निकल कर आए हैं आज भी लोग म्यूचुअल फंड नहीं समझते बट एस समझते हैं वो आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है सो वेन वी टॉक अबाउट कंपेयरिंग आर सर विद जोमैटोज ऑफ द वर्ल्ड और स्विगीज ऑफ द वर्ल्ड वेन यू टॉक अबाउट कार देखोज ऑफ द वर्ल्ड और टॉक अबाउट द कार सेल्स प्लीज अंडरस्टैंड दे ऑल हैव कम विद अ बैकड्रॉप ऑफ अ लेगेसी एंड एज मच अ लेगेसी इज फेवरिंग दैम सो इज इट एडवर्स टू द कैपिटल मार्केट आप बहुत मुश्किल है लोगों को समझा पाना कि रियल एसेट्स ने जब पैसा बना के दिया है तो उन पैसों में तब बने हैं जब आपने एक कंसिडरेबल टाइम भी दिया है उनको आज भी लोगों की सोच गोल्ड और प्रॉपर्टी से बाहर निकलने में वक्त लग रहा है सो व्हेन वी लुक एट इट देर आर टू वेस्ट टू लोग यू नो वन इज अ ग्लास हाफ एम एंड ग्लास हाफ फुल आई वुड स्टिल कंसिडर इट अ ग्लास हाफ फुल एंड ग्लैड डेट वी हैव कम टू अ लेवल वेन वी कैन प्राउडली से 19,000 crores are coming only in the form of SIPs, and doesn't matter whether FPIs are in or not. Yes. The markets are able to hold themselves firm and strong. 
ओके नाउ टेल मी आपने कहा कि भाई दिस इज आई टोटली से कि यू गाइज हैव डन अ रिमार्केबल जॉब यू नो लोग ये नहीं कहते इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम सिप कर रहे हैं ये समझाना वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते सिप एक जरिया है निवेश करने का अब बात करते हैं कि नया क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड में आप क्या देख रहे हैं हमने देखा धड़ाधर नई स्कीम्स आ रही हैं नए एन आ रहे हैं और तीन नई कंपनियों ने कदम रखा इस साल अभी हम साल के शुरुआत पे बैठे हैं और भी नई कंपनियां रुक करेंगी नया क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड कंपनी में ऐसा जो लोगों को ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी और गोल्ड से हटा के उन्हें कहे कि भाई तुम आओ और यहाँ सिप करो आई थिंक नए में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है कि जब हम कंपनियों की बात करते नए जुड़ रहे हैं तो नए कंपनियों के साथ नए थॉट प्रोसेस जुड़ते हैं एंड नए आइडियाज जुड़ती हैं फॉर एग्जांपल आप यू नो वे हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनीज वेयर योर इक्विटी एलोकेशंस आर टू वर्ड सेवेंटी एंड वॉट बट डिड वी एवर नोटिस दैट देर इज अ प्रोडक्ट वेर यू कैन स्टिल हैव अ फिफ्टी ऑन एन इक्विटी फिफ्टी ऑन अ डेट एंड येट कैन मेक मनी I'm talking about something like a balanced hybrid fund, which we were the first fund house to launch it. Now, this is so good for the people who haven't yet got a courage to move into equities with full throttled approach, or don't even do not want to even miss out investing into this product. Now, this is a quite a balanced approach. You know, 50 equity, 50 debt, stay put for three years, and look, the money can still be made. सो so, कन्वेंशन से हट के इंडस्ट्री जो है अब उन चीज़ों पे भी आ रही है जहाँ पे लगता है कि नाउ यू नो वी नीड टू गो लिटिल बियॉन्ड इंडस्ट्री इज ग्रेजुएटिंग इन टू क्रिएट इन टू फाइंडिंग सोल्यूशंस मोर देन अ प्रोडक्ट वी आर स्टिल एट अ वेरी अर्ली स्टेज इफ यू लुक एट ग्लोबली दिस सेगमेंट इज इन अ डिसेंट डबल डिजिट एंड टॉट सोल्यूशन अ लोन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट बीटर्स वेर यू डोंट हैव टू टेक अ निफ्टी हगिंग और इंडेक्स हगिंग अप्रोच you can still cherry pick what you feel is better within the index and yet be passive so industry kafi graduate kar rahi hai i'm sure and with the new houses joining in with the new ideas coming in i think it's only one way that we are looking you just uh, spoke about passive so i want to know your 2023 was the year of small caps now year 2024 what i am seeing a uh, lot of enfos focusing on index and passive funds and etf so will 2024 will be the year of passive investing index funds you know i think uh, uh, this argument can always remain which is active versus passive my take is uh, uh, you india still is at a stage jahan pe active ko aap ignore nahi kar sakte we still have an active alpha which is available aap uh, betas or i would say that smart betas are the space that will start catching attention why because what are we we are close to 52 lakh crores today 52 lakh crore with a 7% penetration at your household saving assuming this number doubles up we graduate to what 100 lakh crores as we graduate to a number which is making even a more meaningful sense one thing is clear that actives will to create alphas in the active would become that much more difficult and hence the passive will have a role to play so i don't think it's a, ever a story of either or it will always remain a story with a conjunction and yes i think the larger question should be small cap mid cap versus large cap if that's something that you are hinting at then let me tell you undoubtedly everything is looking little expensive but like the but extent of exuberance that one could see in a small and mid cap is slightly higher and hence mean reversions will always have a role to play and so we it over here as well but then that's the job of a managers whom you are trusting your money believe you me as much as you are concerned so are they and they'll ensure that they will do the right pickings and your money's will only uh, you know wealth creation uh, will always be the case so what are the sectors that mutual fund uh, you know or the themes that mutual fund industry is looking at uh, this year you know and given very volatile markets we've seen so what what is your take on the equity and what the sectors that you think you guys are looking at sort of so let's look at where the values are uh we we like specialty chemicals a lot uh all the china factor the gluttonous on the supply side and all of that seems looking getting addressed pretty well uh we like the agri related stories because the monsoon wasn't so great last year and obviously it had its own impact 
both on the discretionary and a non-discretionary side. So pretty much looking promising now. Uh, the sense that we are getting is that this year's monsoon is going to be better. Uh, if that happens, then obviously discretionary, non-discretionary on the spendings would look good. good. Specialty chemical looks good. And let's not uh, ignore the largest component of our index, which is banking uh, or the NBFCs. To me, uh, with a capex looking pretty close to 75, 76, and uh, capex utilization, which would mean that a capex cycle is kicking in, that could only mean a good credit offtake happening. All of it would only mean further that a banking as a sector should do well. So I think it's a combination of all of them together. I didn't see any mention of IT. Unka time aayega ya nahi aayega? Madam, aa raha hai. I'm sure aapne results dekhe honge. Results aren't disappointing. Uh, they are coming. Uh, but uh, let's, let's not forget that uh, uh, we have certainly graduated from a service-oriented economy to service plus manufacturing oriented economy. And that's a huge, you know, we're talking about real assets now. Uh, I think let's give kudos to uh, all of us for that. Uh, two very important things which 2024 we are looking at is one is our general elections that is going to change the mood and uh, sort of, uh, you know, there are a lot of, you know, action in the market. Second, the interest rates, okay? So, uh, what, how are you looking at these two events of this year? Very difficult to, honestly, you know, very difficult to comprehend on the stuffs where the variables are, are, are multi. I would resist commenting on the elections and all, but to me, uh, you know, it's like when you have been able to overcome the inertia, or ek bar aap jo momentum mein jate hain, it doesn't matter whether which government is in, because you are on a growth path. What can probably happen, the pace can hasten or a pace can slow. But someone to say the pace will go away, I don't think we are in that bucket anymore. Uh, so it doesn't matter. As far as interest rate cycle goes, I think, yes, there are enough signs which is getting done, which is getting uh, seen from the global side uh, that, yes, the rate cuts look pretty much a uh, favorable one as an instance. If that happens, obviously, we will be also participating in that. So is this the right time to choose debt funds, you know, because they were really ignored due to the change in the taxation and now people look at debt fund only as a short-term investment. All the experts on my show keeps talking about uh, liquid funds, yeah, ultra-short funds, mein chote ka paisa liye, you know. So you think debt funds uh, may abhi nivesh karne ka, abhi lock karne ka interest rate mein jo mil rahe, usme fayda hoga? You know, uh, do we really invest in debt because of taxation or we invest in debt because of asset allocation? If debt investment is also a part of your asset allocation, doesn't matter whether taxations are doing whatever. Yes, from a timing perspective, if we are carrying a view that we should see a benign interest rate cycle kicking in, then obviously that would make sense because the duration is also going to contribute. And more importantly, the yield that you could see today may not be the yield of tomorrow. So from that perspective, duration and an yield, I think, yes, one should look at. And doesn't matter whichever way you would want to look at it, asset allocation version would always say that debt should be a part of the portfolio. Okay, so asset allocation, we come back to the basic. I think asset allocation is the key for every retail investor. And uh, so what would you want to, you know, tell the Indian investors who is still sitting on the fence and thinking ki karna hai ya nahi karna hai? And we will close this session with your answer. Uh, listen, uh, I don't think that we have a choice. Uh, it's not a question of a choice, it's a question to what extent you want to move in with. Do you want to come up with an equity being 100%, 50%, 75% five or a 50? To me, the best set of people who are going to advise is you are your advisors. Why? Because allocation to equity is a function of your profiling, you know, your time horizon, your risk, uh, risk appetite and the returns expectation. So there is no one thumb rule which should say this is a best fit for you. Your advisors are the best men who can actually guide you well. But for someone to say that you should be completely avoiding or ignoring this asset class, I don't think that's the right way to look at it. Until and unless there is some reasons which is as advised by your advisors, you shouldn't be in. That's a different one. Otherwise, yep, you shouldn't be ignoring it for long. So I think karna hai, lekin kitna karna apko apne risk appetite ke hisab se. 
डिसाइड करना है लेकिन निवेश तो करना है थैंक यू सो मच अनुना थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन थैंक यू प्रियंका धन्यवाद अनुना जी एक बार तालिया हो जाए अनुना जी के लिए फिर से